வணக்கம் நண்பர்களே என்னோட பெயர் நம்பிக்கை கண் ஒருத்தர் தன்னோட குடும்பத்தோட தன் மனைவி குழந்தைகளோட சுற்றுலா போகலாம் ஒரு டூருக்கு போகலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி அவர் கிளம்புறார் சென்னையை சேர்ந்தவர் நடுத்தர குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் ஒரு வார பயணம் அருமையாக இருந்தது பல இடங்கள் அவங்க சுற்றி பார்த்தாங்க மிக அருமையாக இருந்துச்சு சுற்றுலா முடிந்து திரும்ப ஊருக்கு வராங்க இங்கே கோயம்பேடு பஸ் ஸ்டாப்பில் வந்து இறங்குறாங்க இறங்கிட்டு அங்கேருந்து அவங்க ஆட்டோ பிடிச்சி வீட்டுக்கு போகணும் ஒரு ஆட்டோக்காரர் வராரு அவர்கிட்ட இந்த இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு இவர் சொல்கிறாரு இவ்வளோ விலை தாங்க ஒரு நூறுரூவான்னு வச்சுக்கலாமே ஒரு நூறுரூவா தாங்க அப்படின்னு ஆட்டோக்காரர் சொல்கிறார் இவர் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏறுறாங்க அந்த ஆட்டோக்காரர் இவங்க சொன்ன இடத்துல இறக்கிட்டார் இறக்கிட்டு இல்லைங்க நீங்கள் ஒரு இடம் சொன்னீங்க அது வந்து ரொம்ப தூரம் ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடுச்சு அதனால் நூறுரூவா பத்தாது நீங்கள் வந்து இரநூறுவா தரணும் அப்படின்னு சொன்னார் உடனே இவருக்கு செம்மையாக கோவம் வந்துருச்சு இன்னங்க நீங்கள் நூறுரூவான்னு சொல்லிட்டு இப்போ இரநூறுவா சொல்கிறீங்களே நீங்கள் வழி தெரியாமல் சுற்றி சுற்றி வந்ததுக்கு வந்து நான் பொறுப்பு எடுத்துக்க முடியுமா என்னால் நூறுரூவா தான் தர முடியும் அப்படின்னு சொல்ல ஆட்டோக்காரர் வந்து கத்த இவர் வந்து சத்தம் போட பெரிய சண்டையாகி இவர் வேறு வழி இல்லாமல் இரநூறுவா கொடுத்துட்டு வர வேண்டிய ஒரு சூழல் ஆகிடுச்சு கடுமையான கோபம் வருத்தம் மனைவியும் குழந்தைகளையும் திட்டுறாங்க இதனால தான் நான் வந்து இந்த மாதிரி டூர்லாம் வேணான்னு சொல்கிறேன் கேட்டிங்களா அப்படின்னு கத்திக்கிட்டே வீட்டுக்கு போகிறாரு வீட்டில் வந்து கத்திக்கிட்டே இருக்காரு சண்டை அதுக்கப்புறம் ஆஃபீஸில் போனதுக்கப்புறம் இதை பற்றியே பேசிக்கிட்டு இருக்காரு போயிட்டு வரும்போது இந்த மாதிரி ஆட்டோக்காரரை ஏமாத்திட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு நாள் இதை பற்றியே அவர் பேசிக்கிட்டு இருக்கார் பல நாட்கள் அங்கே அருமையான சுற்றுலா நல்லா இருந்துச்சு மகிழ்ச்சியாக இருந்தாங்க குடும்பமே நல்லா இருந்தாங்க அதெல்லாம் அவர் மறந்துட்டார் இந்த ஒரு விஷயம் இந்த ஆட்டோக்காரர் ஏமாத்தின விஷயத்தை மட்டுமே அவர் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு இருக்கார் ரெண்டு நாள் கவலை அடைகிறாரு வேதனை அடைகிறாரு நேரத்தை வீணடிக்கிறாரு சக்தியை வீணடிக்கிறாரு ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்க முடியல வீட்டில் குடும்பத்தினரோட மகிழ்ச்சியாக பேச முடியல அவங்க மேலே எரிஞ்சு எரிஞ்சு விழுறாரு உங்களால் என்னோடய பணம் எல்லாம் வீணாக போகுது அப்படின்னு கத்துறாரு ஸோ இவ்வளோ விஷயத்தையும் அவர் பண்ணுறார் நிறைய பேர் இந்த தப்பு தாங்க பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க எதிர்பாராத விஷயங்கள் நடந்துருச்சுன்னா உடனே கடுமையான கோபம் கடுமையான கவலை மற்றவங்க மேலே எரிஞ்சு விழுறது வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் வந்து காயப்படுத்துவது இது மாதிரி நடந்துக்கிறாங்க என்னோடய வாழ்க்கையில் எல்லாமே நான் எதிர்பார்க்குற மாதிரி தான் நடக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் நான் மகிழ்ச்சியாக இருப்பேன் ஏதாவது ஒரு சின்ன விஷயம் எதிர்பாராத விஷயம் நடந்துச்சு அப்படின்னா நான் வந்து மிகப்பெரிய கவலை அடைஞ்சிருவேன் வருத்தம் அடைஞ்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்கின்ற அப்படின்னு இருக்கின்ற ஒரு மனநிலை உங்களில் நிறைய பேருக்கு இருக்குங்க அது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு தவறு இப்போ அப்படி இருந்துச்சுன்னா நிச்சயமாக உங்கள் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி மட்டும் இருக்காதுங்க நீங்கள் சுற்றுலாவுக்க போகலாம் இல்லை வந்து எங்கே உங்கள் எது மகிழ்ச்சின்னு நீங்கள் செய்கிறீங்களோ என்னென்ன செஞ்சாலும் கூட மகிழ்ச்சி உங்களுக்கு இருக்காது ஏன்னா இந்த விஷயம் இருக்குல்ல எதிர்பாராத விஷயம் நடக்கும்போது உடனடியாக பெரிய அளவில் கோபம் கவலை போதாகாரமாக வரும்போது நிச்சயமாக மகிழ்ச்சி இருக்காது ஏன்னா நீங்கள் அதை அதை மட்டும்தான் வந்து பெருசாக பேசுவீங்க எவ்வளோ நல்ல விஷயங்கள் நடந்தாலும் எவ்வளோ மகிழ்ச்சியான சம்பவங்கள் நடந்தாலும் கூட அதெல்லாம் உங்களுக்கு பெருசாக தெரியாது இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் மிகப்பெரிய விஷயமாக உங்களுக்கு தெரியும் உங்கள் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி இருக்காது உங்கள் சுற்றி இருக்கிறவங்களையும் நீங்கள் கவலைப்படுத்துவீங்க அவங்களையும் கோவப்படுத்துவீங்க இப்போ இந்த உதாரணத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்துருச்சு ஆட்டோக்காரர் நூறுரூவான்னு சொல்கிறாரு அப்புறம் இரநூறுவா கேட்குறாரு சரி இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது ஓகே நம்ம அடுத்த முறை ஆட்டோவில் போகும்போது இதை வந்து நம்ம முதல்லையே கிளியர் கட்டாக பேசிடணும் நீங்கள் எந்த ரூட்டில் போனாலும் பரவாயில்ல இது தான் ரேட்னு நம்ம முடிவு பண்ணியிருக்கோம் இவ்வளோ தான் நான் தருவேன் அப்படின்னு உறுதியாக முதல்லையே நம்ம சொல்லிடணும் ஏன்னா ஒரு சில பேர் இந்த மாதிரி ஏமாத்துறாங்க அதனால் முதல்லையே சொல்லிடணும் அப்படின்னு ஒரு பாடம் கற்றுக்கொண்டு அதுக்கப்புறம் கவனமாக நடந்துக்கலாம்ல அதுதானே இதில் இருக்கின்ற பாடம் இல்லை என்றால் நீங்கள் ஒரு மனதளவில் ஒரு முதிர்ச்சியான மனிதராக இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த நேரத்தில் இந்த ஆட்டோக்காரர்கிட்ட நம்ம இவ்வளோ ரூபாய் எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு 
தீர்மானிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயமாக இருக்கின்றது நாம இதில் போயிட்டு கோபப்பட்டு இல்லை சண்டை போட்டு எதுக்கு நம்ம நேரத்தையும் சக்தியும் வீணடிக்கணும் நூறுரூவா எக்ஸ்ட்ரா தானே அதை கொடுக்கறதுனால எனக்கு ஒன்றும் பெரிய நஷ்டம் இல்லை நான் கொடுத்துட்டு போகிறேன் அப்படின்னு அந்த ஒரு பக்குவம் உங்களுக்கு வந்துவிடும் அந்த மன முதிர்ச்சி இருந்தால் எனவே இந்த ரெண்டு வழியில் ஏதாவது ஒரு வழியை அவர் தேர்ந்தெடுத்திருந்தால் அந்த பயணம் மிக அருமையாக இருக்கும் வருஷம் முழுக்க காசு சேமித்து சுற்றுலா போயிட்டு வந்துட்டு கடைசியில் இப்படி ஒரு சோகமான நினைவுகளோடு இல்லாமல் ஒரு மகிழ்ச்சியாக அவரால் இருந்திருக்க முடியும் எனவே நீங்களும் இதை பற்றி நல்லா யோசித்து பார்க்கணுங்க இப்போ கமெண்ட் பதிவு பண்ண நேரம் வந்துருச்சுங்க நீங்கள் இப்படியா அதாவது எதிர்பாராத ஒரு சின்ன விஷயம் நடந்தாலும் கூட பெரிய அளவில் கோபமும் கவலை கவலையும் வருத்தமும் உங்களுக்கு வந்துருமா அதை தெரியப்படுத்துங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்குங்க நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் இருந்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க தினமும் பயனுள்ள தகவல்கள் உங்களோட ஃபோனுக்கு வந்து சேரும் வாழ்க்கையை மாற்றும் பயணம் இதர பயிற்சிகள் மற்றும் லைஃப் கோச்சிங் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து பங்கு பெறணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா விவரங்கள் கமெண்ட்லேயும் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் இருக்குங்க இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம்